अशेष धन्यवाद आपना क्यों धन्यवाद आपना की बोल गिरिंगी अपमान ग्रेट मैन देर ग्रेट अपमान आज ओर जा डस दिए मन थको अनेक दिन ओ रानी माया रुबी काशिम जरा तुके आंती किया चिलो माँ वो देर कौतूहल बोल ची अच्छा माँ तुम ही बोलो आमे की जॉर्ज ना बैरिस्टर ना की सरकारी कोनो बड़ा ऑफिसर जी आमे की फुलेर माला नहीं अब भरता ना करते जावे हमें तो शादरन एक जो शील्पी ताई जो दी होती ताहुले जो शॉपनो टामर पूरन ह दुख कष्ट मध्य दिए का एक साधारण शिक्षक हिसेबर जीवन दुख कष्ट मध्य दिए का दिल कत स्वाद आल्लाद एक पूरण है भेल तुम्हारे एकम्र सतान सब स्वाद तोके दिए पूरण करब किन्तु हाय कपाल, तू शिल्पी हबी, हर होए चीशो ताई, जानी ना, अर कतो दुख आच्छे जीवने। माँ, तुम्हें मिचे मिचे भाव चो, अर पृथ्वी बीते, निजे शर्तेर जो मानुष आने को आमानो भी बीबे पोर्चे तो काज करे, किन्तु एक जोन शिल्पी निश्चर्तो, तार मोने कोनो पाप जोन मोने ते पारे ना, ताई तो माँ, � चोर सामने दिए देख लोरा तक इमान आलि के लिए व्यस्त अच्छा बाबा अशुष्ट शोरी नहीं है, अब अगर कल तुम्हें छोबी आप चो? ये कोर बो माँ, ये टाजे आज ही आमा के शेष कुत्ते हो गए। तब ले आते शोरी खराब नहीं है? ऊपर ही नहीं माँ, रोहिम शेख जी काली, ये टाजे नीतियाँ आज भी, 
তার নাতনির জন্মদিনের উপহার আগাম টাকা নিয়েছি নিলে কেন না নিয়ে কি করি বল আচ্ছা একটা কাজ করলে হয় না আশিক ভাইকে দিয়ে বাকি তো কাকিয়ে নাও আশিক তাকে কোথায় এই দেখো আসল খবরটাই দিলাম না আশিক ভাই এসেছে একটু একটু আগে তুমি রাখো বাবা আশিক ভাইকে দিয়ে ছবির বাকি টাকিয়ে নেওয়া যাবে না রে মা এই সামান্য কাজটুকু আমি শেষ করে ফেলবো আশিক যখন এসেই পড়েছে তখন একটা বড় কাজ ওকে দিয়ে করিয়ে নেব কি কাজ বাবা হম বড় কাজ এবং বড় ঘরের কাজ টাকাও যেমনি আসবে সুনামও তেমনি আসবে তার শিল্পী সত্তার বিকাশ ঘটানোর বেশ বড় একটা সুযোগ পাওয়া যাবে নে সর দে তুলিটা দে বাবা তুই বরং আশিককে গিয়ে বলে আয় ও বেলা যেন একটু আসে বলতে হবে না বাবা সে নিজেই আসবে গায়ে বি আওয়াজ বস কিছু না কিছু না তোমরা আমার গ্রামে মেয়েরা গিগি যাই আমাদের সবাইকে একটা করে ছবি কি দিন না কি বলে ছবি তোমরা আমাকে কি ভাবো ছবি আঁকতে বললে আমি ছবি আঁকবো ঠিক আছে বাবা আমরা আশিক ভাইকে দিয়ে আমাদের ছবি আঁকি চল তোরা চল চল আরে দাঁড়াও 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 আমি কি সত্যি তাই বলেছি যে তোমার ছবি আঁকবো না আঁকতে হো তা না হলে আমরা চললাম আরে না 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 আগে ভালো করে দেখতে দাও ছবি আঁকা কি চাকরি কানি কর শুরু করি হ্যাঁ কি না ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে দেখি যেভাবে আমাদের শরীরের মাপনি হচ্ছে মনে হচ্ছে তুমি শিল্পী না দর্জি আমি করি অ্যাপসটা কাট এগুলো মাপ নিতে হয় তুমি কি আমাকে আমি তোমাকে তুমি আমাকে ভালোবাসবে আমি তোমাকে ভালোবাসি মায়া তুই আমাকে মারলে তোকে মারবো কেন তুই মানালিকে মারতে গিয়ে লাগলো তোর গালে
Asik bay, help me, help me, help me. Arey, hoy ni manali. Tumi jaga kapan ni kunthor ni kosong kacau. Kusul lah, kusul lah. Kini ni kese poli kesi bay. Uta, 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 uta. Eh no, thora. देखो छुकी तुम कम पुक जले नेमे ना कि देखी छबिटा चमत्कार छबिटारे जीवन तो मंगल कर सत्य सब बहरे फेले दे चापानो ठीक है एक क्या चाचा अपनी गुरु छवि आकार हाथे खड़ी अपनारे आज अपना देर क्या नहीं जो कर्मजीवन शुरू है वैशिष्टर आवास दे सचराचर चोखे पड़े ना हमार विश्वास तुम्हार तुली मेटी समस्त वैशिष्ट्य जीवन तो उठे और तुम्हें छवि टे खुशी हो दुआ कर चाचा अपन पास मर्यादा जाना रखते चाचा मा तो पथ ही बस आकबे मा तुम बाबा जख मारा जा तक तुम बस मात्र दस बचर से तुम्हार मा कत कष्ट तुम्हें मानस कर तुम्हार लेखा पढ़ार जो घर बाड़ी जगह जमी सब ओ जोरदार बंधक दिए जोरदार तो भलो लोक नये बाबा क्यों डाकाडा कीसर डाका डाक ना कर उपाय आजे से खोज खबर ने कीसर खोज खबर जोरदार सहेब 
বলে কি গত দুই মাসের যে সুদের টাকা দেয়া হয়নি তা কি ভুলে গেছেন বলবো কেন একটু অসুবিধা ছিল তাই সময় মতো দিতে পারেনি ছেলেটা পাস করে এসেছে কাজকর্ম করবে তারপর আপনার সব টাকায় শোধ করে দেব বাড়ির দলিলটা ফেরত নিতে হবে না বাড়ির দলিলটা রেখে ছেলের জন্য টাকা নিয়েছেন ভালো খুব ভালো সুদে আসলে সে টাকা কত গিয়ে দাঁড়িয়েছে তা হিসেব করেছে হিসেব করেই আপনার সব পাওনা শোধ করে দেব সামান্য কটা টাকার জন্য বাড়িটা কি হাত ছাড়া করব টাকাটা যদি সামান্যই হয় তো দিয়ে দিন নইলে নইলে কি করবেন চুক্তি অনুযায়ী কিস্তির টাকা দিতে না পারলে ভিটে বাড়ি সব ছেড়ে দিতে হবে তার আর প্রয়োজন হবে না সময় মতো আপনার টাকা দিতে না পারলে সুদের অঙ্কটা বাড়িয়ে দেবেন একদিন পাই পাই করে সব শোধ করে দেব এবার যান বেশ যাচ্ছি তবে যে বলে গেলাম কথাটা যেন মনে থাকে এই চলে रोजगार कर तुम सब जाना सत तुम सारा जीवन आशा आकांक्षा तुम स्वप्न पूरण करब मा गुछिए दिए गिरिंगी निजे पागल
ठीक न थमी क्या चल की सुंदर रात देखे आकाशे की सुंदर पूर्णिमार चा छबिर मानुष आद आना तब हाँ मेटर मध्य भीषण एक आकर्षण आ चल चल प्रेम से तो शुद्ध तुम भावी तेम कि पर तु चिंता करिस ना मा एखी बैठा कमे जा पचंद है मानी बेचे थको बाबा 
অন্তর থেকে দোয়া করছি তুমি মস্ত বড় শিল্পী হবে কি ভাবছেন চাচা তোমার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আর একটি কাজ করে দাও বাবা আপনি ইতস্তত করছেন কেন বলুন কি করতে হবে আমার অবস্থা তো দেখছো অসুস্থ শরীর নিয়ে আমি যেতে পারবো না তুমি যদি শহরে আলম সাহেবের ওখানে এই ছবিটা দিয়ে বকেয়া টাকাটা নিয়ে আসতে তাহলে আমার খুব উপকার হতো অবশ্যই আমি যাব আপনি ভদ্রলোককে ঠিকানাটা দিন এই নাও বাবা এতে সব লেখা আছে আমি কালি রানা হচ্ছে যাই মাকে বলি গিয়ে বেঁচে থাকো বাবা বেঁচে থাকো আসি চাচা এই নাও তোমার চা রাখ আচ্ছা মা তুই যে সারাদিন এখানে থাকিস আমার সংসারে সব কাজকর্ম করিস তোর ভালো লাগে কি যে বলো চাচি নিজের ঘর মনে করি তো সব কাজ করি তোমার সেবা যত্ন করি সারাক্ষণ মন যে আমার এখানে পড়ে থাকে চাচি আচ্ছা আগে আশিকের একটা কাজকর্ম হোক তারপর যেদিন হাতে মেহেদি পরিয়ে মাথায় ঘুমটা চড়িয়ে ঘরে তুলে আনবো দেখব তখন কতটুকু সেবা যত্ন করিস চাচি ঠিক আছে তখন দেখে নিও মেয়ে তো নয় যেন ঘরের লক্ষ্মী
सुपर <laughs> चाची शांत हन पर समय रानी रानी पुत्रवधू भेबे रेखे बड़ सा बहु सजिए हाथ 
তোমার ঘরে তুলে দেব বাবা নিজের হাতে পরিয়ে দেবে সে সাদ হত ভাগিনীর পূর্ণ না চলে গেল আমিও চলে যাচ্ছি বাবা এসব অলক্ষণের কথা কেন বলছেন ভাই সাহেব এসব কথা এখন থাক থাকলে তো আর বলা হবে না বোন ওর বিয়ের আশীর্বাদ যে আমাকে এক্ষুনি করে যেতে হবে আজ থেকে হতভাগে তুমি ছাড়া আর কেউ রইল না কথা দাও বোন ওকে তুমি কোনদিন তোমার চোখের আড়াল করবে না কথা দিলাম এবার আপনি শান্ত হন চুপ করুন এবার আজ তোমার জন্মদিনের উপহারের মধ্যে বোধ একটি উপহার তোমাকে বিশেষ ভাবে মুগ্ধ করবে তাই নাকি কোথায় কোথায় সে উপহার এই যে মিস লাইলা এলিন নিজের শুভ হাতি পর্দাটা উন্মোচন করুন কেটে অনুষ্ঠান শুরু করা যাক Happy birthday to you Many happy returns Thank you Sudhibrindo Amader priyo Miss Laila ashun amra shobai tar sudirgho ebong shombho jibon kamona kori 1 2 3 কেমন প্রাণ জল জল করে তোলে লেখা পড়া তো বোধ শেষ করে এসেছে মা লাইলা তাই না তবে বলছি কি পড়াশোনা শেষ হোস্টেল লাইফ ও শেষ এবার থেকে লাইলা মা চব্বিশটা ঘন্টা আমার কাছে থাকবে সে আর কতদিন বিয়ে দিলে তো মেয়েকে পরের ঘরে যেতেই হবে না 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 তা হবে না 
আমার মেয়ের জামাই আমার কাছেই থাকবে আপনি চাইলে তাতে হয় তবে জামাই যদি রাজি হয় আমার মেয়ের জামাই যে হবে তাকে এই শর্তে রাজি হতেই হবে গুড মর্নিং স্যার গুড মর্নিং আরে মিনহাজ এসো 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 বসো বসো থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আমি নাস্তা খেয়ে এসেছি ও তা কি ব্যাপার এই সকালবেলায় যে মামা বলেছিলেন সকালে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আমার সঙ্গে কেন মানে বোধ আপনি আমাকে কোথাও পাঠাবার কথা বলেছিলেন ও হ্যাঁ মনে পড়েছে তোমাকে আমাদের শিকার করতে অফিসিল অফিসে যেতে হবে একটা পর্যার ব্যাপারে আমি চিঠি দিয়ে দিচ্ছি রেজিস্টারের কাছে দেবে পারবে না পারবো না কেন স্যার অবশ্যই পারবো কর্মচারী হিসেবে এটা তো আমার কর্তব্য বাবা আমিও যাব বাবা কোথায় যাবি আমাদের শিকারপুর স্টেটে তুই যাবি তুমি বারণ করো না বাবা কত বছর গ্রাম দেখি না আমার ভারী দেখতে ইচ্ছে করছে তুমিও চলো না বাবা আরে পাগলি আমি যেতে পারবো না বলেই তো মিনহাসকে পাঠাচ্ছি আজ আমার ভীষণ জরুরি মিটিং আছে তুই বরং মিনহাসের সঙ্গে যা ঘুরে আয় হ্যাঁ জি চলুন না কোনো অসুবিধা হবে না হম কাজটা সেরে ঘুরে ফিরে চলে আসবো হ্যাঁ তাই যা ও আব্দুল কেউ সাথে নিয়ে যাস হ্যাঁ ঠিক আছে বাবা আপনার চা লাইলা কোথায় ওই যে পুকুর ঘাটে লাইলাকে ডেকে আনি একসঙ্গে খাবো হ্যাঁ মামনি চা খেয়েছেন হ্যাঁ আপনি খান ওখানে রাখো আমি আসছি কেমন ভয় পেয়ে দিলাম তো আপনি যদি আমাকে ইজি গেম মনে করে থাকেন তাহলে চরম ভুল করেছেন বি কেয়ারফুল ফর দ্য ফিউচার চলুন আবার ফিরে যাব শুনুন লাইলা আমার একটা কথা যাবেন তো চলুন না হলে আমি আব্দুলকে নিয়ে চলে যাচ্ছি জাস্ট দিস মোমেন্ট সালাম আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম সালাম আরে আশিক এসো এসো বসো বসো না কেমন আছো ভালো আছে স্যার না ভালো নেই বিমর্ষ দেখাচ্ছে তোমাকে কি ব্যাপার বলো তো স্যার আমাকে একটা চাকরি জোগাড় করে দিতে হবে চাকরি স্যার একটা চাকরির ভীষণ দরকার আপনি ছাড়া এই শহরে আমার কেউ নেই আপনি আমার শিক্ষক আমার যোগ্যতা অযোগ্যতা সবই আপনি জানেন একটা চাকরি আমাকে দাঁড়াও দাঁড়াও এত অস্থির হবার কি আছে তোমার মতো যোগ্য শিল্পীর নিশ্চয়ই চাকরি হবে তুমি এক কাজ করো একটা ঠিকানা দিচ্ছি জনাব আহসান চৌধুরী বিরাট ব্যবসায়ী আমার বন্ধু লোক আমার বিশ্বাস তিনি কোথাও না কোথাও তোমাকে একটা সুযোগ করে দেবেনি আচ্ছা ঠিক আছে আমি বরং একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি লাখ ট্রাই করে দেখো হয়তো চাকরি হয়ে যেতে পারে ধন্যবাদ স্যার আসি সালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম আপনি আহসান চৌধুরী সাহেব আছেন জি আছেন আমি ওনার সাথে একটু দেখা করতে চাই আসুন ভেতরে আসুন 
আসুন আপনি ওখানটায় বসুন আমি সাহেবকে খবর দিচ্ছি আচ্ছা ছবি এই বাড়িতে আপনি আপনি আমি আমাকে চেনেন নাকি জি না মানে আমি আসান চৌধুরীর স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে চাই আচ্ছা আপনি বসুন আমি ডেডিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি সালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম আপনি আমার সাথে দেখা করতে এসেছেন জি হ্যাঁ কি ব্যাপার এই চিঠিটা প্রফেসর জামান সাহেব আপনাকে দিতে বলেছেন আচ্ছা আচ্ছা হম জামান সাহেব কেমন আছেন জি ভালো আছেন বোধ হয় উনি টেলিফোনে আপনার সাথে আলাপ করবেন হ্যাঁ আপনার চাকরি প্রয়োজন জি হম আর্ট কলেজ থেকে কোরিয়ারে পাস করেছেন এই বছরে পাস করেছি ও জামান সাহেব তো আপনার ভীষণ প্রশংসা করেছেন আপনি ভালো ছাত্র ছিলেন চাকরি তা আপনাকে দিতেই হবে আপনার অশেষ মেহরবানি ঠিক আছে এই ঠিকানায় চলে যান আমাদের পাবলিসিটি ফার্ম কসমসের ম্যানেজার সাহেবের সাথে দেখা করুন আমি ওনাকে বলে দেবো হ্যাঁ জি আচ্ছা স্যার আমি এখন আসি আচ্ছা আসসালাম আলাইকুম আল্লাহর মেহরবানি আর মায়ের দোয়ায় প্রফেসর সাহেবের সহযোগিতায় চাকরিটা বোধ হয়েই গেল কিন্তু থাকে কোথায় চাকরিটা হলে না হয় ছোটখাটো একটা বাসা নিয়ে নেব কিন্তু এই কটা দিন কোথায় থাকবো তাহলে ইসলাম ঠিক আছে দিনের বেলা তো পথে আছে রাতের বেলাটা না হয় স্টেশনে কাটিয়ে দেব কটা দিন তো ও চলে যাবে এই যে মিস্টার আসি কেমন আছো আমি যে চিনতে পারিনি কি করে চিনবো হ্যাঁ একেবারে সাহেব হয়ে গেছে যে তা এখানে কোথায় কোথায় মানে আমি তো এইখানে থাকি ব্যবসা করি ব্যবসা হ্যাঁ কি ব্যবসা আর্ট অ্যান্ড পেন্টিং এর দোকান করেছি প্রচুর কাজ তাহলে তো তুমি ভালোই আছো তা বলতে পারো অবশ্যই এর জন্য আমার বহু কাঠ খোর পোড়াতে হয়েছে এই যে দেখছো আমার দাঁত ফাট এই আমার থাই কেস নেপালি জিন্স আমেরিকান শার্ট আঙ্কেল ধরি এগুলো কি এমনি হয়েছে তা যাকে সেসব কথা এখন তুমি বলো এখানে কোথায় এসেছিলে সে অনেক কথা পরে বলবো আপাতত একটা চাকরির জন্য এসেছিল আশা করছি হয়ে যাবে কিন্তু সমস্যাটা হলো থাকি কোথায় আরে আমি থাকতে এটা একটা সমস্যা হলো শিল্পী মেলা লেগে তুমি কি ভেবেছো হ্যাঁ কি ভেবেছো চলো কোথায় আমার বাসায় আরে বাবা বাড়িটা ভালোই লোকজন নেই আমি একা তোমার ভালো লাগবে চল 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 কেমন চাচি পড়ে দেখ চ 
চাকরি হয়েছে ওর ভালোই হলো এবার তোমার চিন্তা দূর হলো আর দুঃখ থাকবে না কিন্তু তোকে তো খুশি দেখছি না একটু বলেছে আমি খুব খুশি হয়েছি না তুইও খুশি হস নি আমিও পুরো খুশি হতে পারিনি কেন চাচি চিঠিতে তোর কথা তার লেখা উচিত ছিল না না তাতে কি হয়েছে হয়তো খুব ব্যস্ত তাই লিখতে পারিনি তুমি দেখো পরের চিঠিতে ঠিকই লিখবে আমাকে ডেকেছেন স্যার হ্যাঁ বসুন একটা জরুরি কাজে অর্ডার আছে লেয়ার ডিজাইনটা আজ বিকেলেই দেখাতে হবে কি পারবেন না পারবো স্যার তাহলে যান এখনই স্কেচিং শুরু করে দিন আচ্ছা আরে আপনি জি আমি মানে এই হাড়ি মানে ছুটে গেল হাত থেকে হাড়ি দিয়ে কি হবে चले আমি বোধ অসময় চলে এলাম না না অসময় কেন বরং ঠিক সময় এসেছেন আই মিন জাস্ট ইন টাইম চলুন ভিতরে চলুন না না থাক এখন বসবো না জরুরি কাজ আছে আমি এখন আসি ধন্যবাদ আপনার হাতুরটা কি একটি ছবি কার ছবি নিন দেখুন मामी उल्टो <laughs> मामी <laughs> कम <laughs>
स्वीकृति देना देखो लिली तुम्हारे छात्र जीवन कर्म जीवन छात्र जीवन और कर्म जीवन मध्य बदले जाए चिंताधारा पाल्टे मामा लक्ष्मी तुम्हें एक बाथरूम लुकिए पड़ो ना मामा की सब कथा सर्वनाश करबे ना कि तुम एक शांत थको मामारुस्की <laughs> क्या 
কি খবর মামা কি খবর মামা চুপ কর ইডিয়েট এতদিন ধরে একটা মেয়েকে ভোলাতে পারলো না আমার বড় বড় কথা তুই যদি আমার ভাগ্নে না হতিস তো তোকে আমি চাপকে বাড়ি থেকে বের করে দিতাম হুম তুমি শুধু শুধু আমার উপর রাগ করছো মামা আমি তো ঠিকই লাইলাকে প্রায় কবজা করে ফেলেছিলাম কিন্তু প্রত্যেক ওই বেটা শিল্পী এসে যে পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়ালো শুধু দাঁড়ায়নি তারা মেয়ে তোকে অপদার্থ কোথাকার उद्देश्य खूब सुंदर चाले आश्रय बजे बोक संजत हो कथा खूब लेगे बुझी मिस्टर आशिक आपनी भेवेन लक्षपति बाबार एकम्र मे कोकम भलोबासार जाले अटकाते परले निजे जीवन टे सार्थक कर मत एक सामान्य शिल्पी एक सामान्य घर सन्तान हुए कौन सहसे लायलार मत सरल मे के भोलाते चेष्टा कर देख आपनी भद्रता छड़िए जाने समुचित जवाब दीते कित बड़ कथा समुचित जवाब देवेंधारण शिल्पी घनीता बाढ़ चान ना कि मिस लायला बोझा उचित क्या से सर जो जानते एक साधारण शिल्पी मिलामेशा भविष्य नाक गलाबा सुन आशिक बंधु কথাটা যেন আপনার মনে থাকে নাও গেট লাস্ট ঠিক আছে আমি তাহলে এখন আসি তোমার আবার কি হলো না মানে পরিস্থিতি যেন কেমন হয়ে গেল হ্যাঁ মোটটাই নষ্ট হয়ে গেল ইয়ে মিনহাজকে তোমাদের আত্মীয় নাকি আত্মীয় না ছাই আমাদের ম্যানেজার জলিল সাহেব বাবার ছোটবেলার বন্ধু ওনারই বোনের ছেলে মিনহাজ बाबा के धरे जलिल सहेब सहकारी हिसाब से क्या कर लक्ष्य कर देखा चाय आज तो तेम कि देव जो बाचाधन चाकी ऐड़े पाले जाए जाके तुम्हें बोल कम्पिटिशन जो देवे ना कि इच्छे पाल्ट फेले पाल्ट फिलत तुम जो बोल तक अवश्य कम्पिटिशन जो देव साराक्षण की थका सम्भव तब आज स्टूडेंट 
都闭。<笑>来了，来了。কি হয়েছে দাদি তুমি নাকি ওই শিল্পী আশিকের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করছো হ্যাঁ করছি কিন্তু এতে দোষের কি হয়েছে কোন কাজ করলে দোষ হয় আর কোনটা করলে হয় না এখন কি তোমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে না ডাডি ভালো মন্দ বোঝার জ্ঞান আমার আছে কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না তুমি এই ব্যাপারে এত বিচলিত হচ্ছো কেন কারণ পরিস্থিতি চাপে তোমার ভুল হতে পারে অন্যায় হয়ে যেতে পারে তাই আমি তোমাকে কিছু কথা বলতে চাই তুমি আমার একমাত্র সন্তান তোমার মায়ের মৃত্যুর পর অনেক রাত অনেক দিন আমি নিঃসঙ্গ নির্ঘুম কাটিয়েছি শুধু তোমার সুখের কথা ভেবে এক এক সময় যখন অসহ্য হয়ে উঠেছে ভেবেছি জীবনটাকে আবার মুখর করে তুলি আবার কাউকে জীবন সঙ্গিনী করে ঘরে তুলে আনি বন্ধু বান্ধবদের চেষ্টার কোন বিরাম ছিল না কিন্তু না আমার সালমার একমাত্র জীবন্ত স্মৃতি তোমার ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমি তা করিনি তুমি কত ভালো তাই আমি চাই না তুমি এমন কিছু করো যা আমি সইতে পারবো না আমি তোমার উপর অগাধ বিশ্বাস রাখতে চাই মা তাই রেখো ডাডি যে যাই বলো আমি কোনোদিন তোমার অবাধ্য হব না আমার উপর তোমার যে বিশ্বাস তার মর্যাদা কোনোদিন করব না দেখো নাসিমের চিঠি থ্যাংক ইউ ডেডি অপূর্ব হয়েছে ছবিগুলো ছবিগুলো সাবজেক্ট তোমার পছন্দ হয়েছে খুব পছন্দ হয়েছে সব কটাই জীবনের এত কাছাকাছি কিন্তু এই একটি ছবির অর্থ আমি বুঝতে পারছি না তুমি কি করে বুঝবে ওটা যে আমার মনের প্রতি ছায়া আমার দৃষ্টিতে এক অপরূপাকে যেমনটি দেখেছি ঠিক তেমনটি এঁকেছি কিন্তু এই ছবিটি তোমার কোনোদিনই পুরস্কার পাবে না কেন কারণ এটা তোমার কল্পনা যা বাস্তবতার সাথে কোনো মিল নেই কল্পনা ও বাস্তবতা এ দুটি শব্দের গাথা মালার মধ্যে মানুষের জীবন যাত্রা চাওয়ার মধ্যে যদি সততা থাকে তাহলে কল্পনা যে বাস্তব হয়ে যায় এই কথা শুনি তুমি আশিক আমি তোমাকে একটা কথা বলতে এসেছিলাম বলো লাইলা ওই আমার আশিক ওই সম্মানিত মেহমান এসেছে একটু আপনটা বলে ব্যবস্থা হবে না শুধু কথাই কথা সত্যি ভুল হয়ে গেছে চাও না ভাই ভালো থেকে মিষ্টি নিয়ে না না আমি কিছু খাবো না জরুরি কাজ আছে আমি এখন আসি কি যেন বলতে চেয়েছিলে অন্যদিন বলবো আসি আমি জানি তুমি কি বলবে আমি হচ্ছে তোমাকে বলতে চাই লালা আমি তোমাকে ভালোবাসি स्वर्गे गोरकम का कारण लायला नई जेखने আমার 
তাহলে এতদিন বিদেশে থাকলে কি করে আহা না থেকে উপায় কি লেখাপড়া শেষ করতে হবে না তাই লেখাপড়া শেষ করে এবার এসেছি তোমাকে বউ করে সোজা পাড়ি দেব বিদেশে পাড়ি দেব মানে হ্যাঁ আমার বাবার কাছে নিয়ে যাব আমি গেলে তো জি জি হ্যাঁ আমার বাবাকে একা ফেলে আমি কোথাও যাব না কি তার মানে তুমি আমাকে বিয়ে করবে না আহা বিয়ে তো তোমার কি করব আর তুমি আমার সাথে এখানে থাকবে আমার বাবার কাছে তার মানে আমি আমি ঘর জানাই জি রাজি 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 না না ইম্পসিবল ইম্পসিবল আমি রাজি একশো বার রাজি কি ব্যাপার ছবির মাঝে হারিয়ে গেছে দেখছি ছবিটা সত্যি অপূর্ব কে এঁকেছে এক প্রতিভাবান শিল্পী প্রতিভাবান শিল্পী কি দেখবে নাকি শিল্পীকে তুমি চ ভদ্রলোককে দেখলে তোমারও পছন্দ হবে রিয়েলি তাহলে আর দুজনার কিছু যুগল ছবি ওনাকে দিয়ে আঁকিয়ে নেই কি ভালো হবে না বাইদাবে উনি রাজি হবে সে রাজি হবে ও ভেরি গুড নাও চলো আর তোমাদের কোন কথা শুনতে আমি রাজি নই এখন এ বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাও নইলে জোর করে সমস্ত জিনিসপত্রের সঙ্গে তোমাদেরকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেব জর্দা সাহেব শেষবারের মতো আর কটা দিন সময় দিন এবার যদি আপনার পাওনা শোধ করতে না পারি তাহলে আমরা নিজেরাই বাড়ি ছেড়ে চলে যাব এই রকম কথা শুনতে শুনতে আমার কান ঠসা পড়ে গেছে দশ গ্রামের কত জায়গায় কত লোক ওই একই ধরনের কথা বলে কানে নেই না আজ এক্ষুনি তোমাদের এই ফিটে মাটি ছাড়তে হবে হ্যাঁ জিনিসপত্র সব বাইরে ফেলে দে দাঁড়াও বেরহম সীমার অসহায়ক মহিলার উপর অত্যাচার করতে লজ্জা করে না এই নে এটা দিয়ে যা শোধায় হবে বাকি যা থাকে পরে দেব হে কি রানি তোর মায়ের একমাত্র স্মৃতি ওই বালা ওটা ফিরিয়ে নে মা তোমার অক্ষে বাড়ির অমর্যাদা এ আমি কিছুতেই সইতে পারবো না বালা তো বালা দরকার হলে আমি আমার জীবন দেব তবু তোমাকে অপমানিত হতে দেব না চমৎকার খুব সুন্দর বলেছ কিন্তু সামান্য বালাই কি আমার পাওনা শোধ হবে হবে না তবে হ্যাঁ এক হর্তে হয়তো আমি তোমাদের কথা ভেবে দেখতে পারি শর্তটা কে শুনি শর্তটা হচ্ছে তুমি তুমি যদি আমার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী হতে রাজি হও তবে আমি আমার পাওনা পেয়ে গেছি বলে ভাবতে পারি জোরদার চলে যাও চলে যাও এখান থেকে ঠিক আছে তোমার খাতিরে আজ আমি চলে যাচ্ছি কিন্তু আবার যখন আমি আসবো তখন হয় তুমি আমার হবে নয়তো তোমাদের এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে এই চল সব এই যে আসি ছবিগুলো শেষ হয়েছে এটা তো একটু ফাইনাল টাচ দিতে হবে কিন্তু এনএসি তে ছবি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ তো কাল তা দিতে পারবো আসি চিঠি বোধ হয় তোমার মা লিখেছেন কি সর্বনাশ কি ব্যাপার আসি আমাকে আজ বাড়ি যেতে হবে কোনো দুঃসংবাদ হ্যাঁ মার ভীষণ বিপদ তাহলে তো দিতেই হবে কিন্তু ছবিগুলোর কি হবে যে তুই জমা দিতে পারবি না ঠিক আছে দেব তুই অন্তত এই ছবিটা শেষ করে যাস আচ্ছা চলি কি করি ইমান আলী তুই লালা কি বলবি মার জরের সংবাদ নিয়ে আমি বাড়ি চলে গেছি ঠিক আছে তুমি কোনো চিন্তা করো না আমি তোমার সংবাদ লাইলাকে পৌঁছে দেব ঠিক আছে এই
আচ্ছা আমি দেখে নেব এমন প্রতিশোধ আমি নেব যাতে তোদের কোন চিহ্নই মাটিতে না থাকে আমিও তোকে সাবধান করে দিচ্ছি এই তল্লাটা আর কোনোদিন যদি পা রেখেছিস জীবন নিয়ে আর ফিরে যেতে হবে না এই তোর টাকা দেখে দে खबर क्षमा करो पागल নিশ্চয় আশিক কোন ঝামেলায় ছিল তা না হলে আমাদের খবর নেবে না যা বাবা হাত মুখ ধুয়ে আয় আমি তোর খাবার ব্যবস্থা করি মাকে যা বলবো ভেবেছিলাম তা কি করে এখন বলি থাকে शहर बसा गए बोलार विश्वास लायला के मार पचंद छोट साहेब वालेकुम सलम रहीम चाचा कम जी भलो आने আপনারা ভালো তো হ্যাঁ আপনারা ভালো আছি সাজাটা কোথায় ভাবি কোথায় ওনারা তো কি বাসায় নেই হ্যাঁ আর সকালে দুজনে শ্রীপুর বেগম সাহেবের বাপের বাড়ি গেছেন ও তাহলে চলো চলেই যাই চলে যাবেন মানে এই ঝড়ের মধ্যে যাবেন কি করে না না এখানে থাকিও বা কি করে সাজাটা নেই ভাবিও বাড়িতে নেই তাকে কি হয়েছে ওনাদের বাড়ি তো আছে ছোট সাহেব আপনার সংকোচ করার কোন কারণ বুঝতে পারছি না আপনার দুজন বাল্য বন্ধু কত দিন কত রাত আপনার একসঙ্গে কাটিয়েছেন তাছাড়া ওনারা যদি জানতে পারেন যে এক ঝড়ে রাতে আপনি বাসায় এসে ফিরে গেছেন তাহলেই বড় বয়সে আমি অপমানিত হব আগে কি জানি উনি আমাকে কি বলে ফেলেন ঠিক আছে রহিম চাচা আমার ভুল হয়ে গেছে মাফ করে দিন ছি 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 আমাকে লজ্জা দেবেন না আমি এবার খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করি গিয়ে ঠিক আছে फोन बाबा के सबकि
লাইলার ছবি লাইলা এদিকে এসো এসো দেখো ও মা এই ছবিটা এ নিশ্চয়ই সেই সেই ছবি তোমাদের বাসার ছবিটা যে এঁকেছে আমি তো বলেছিলাম এই ধরনের ছবি প্রতিযোগিতায় দেবার দরকার নেই কেন দরকার নেই বাহ এটা কি প্রতিযোগিতায় দেবার সাবজেক্ট হলো কেন হলো না এটাও তো শিল্পকর্ম এখানে যে কটা ছবি আছে তার মধ্যে দিস হ্যাজ গড এক্সট্রা অ্যাট্রাকশন হয়তো এর জন্য শিল্পী পুরস্কার পেয়ে যাবে হয়েছে আর বাড়িয়ে বলতে হবে না তোমার যে শিল্প সম্পর্কে ভালো জ্ঞান আছে তা বুঝতে পেরেছি আরে ওই ছবিটা তো এই ভদ্রমহিলারই ছবি আমি তো তাই বলছি চলো এখান থেকে সরে পড়ি আমার ভীষণ লজ্জা পাচ্ছে চলো আরে এখন পর্যন্ত পুরোটা ভালো করে দেখাই হলো না তাছাড়া তোমার সেই শিল্পীর সাথে আমার পরিচয় করে দেবে না এখানে নেই শুনেছি গ্রামের বাড়ি গেছে ফিরে আসুক পরিচয় করিয়ে দিব এখন শিগগিরই চলো সবাই কিভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছে দেখেছো চলো নইলে আমি একাই চলে যাচ্ছি লাইলার খবর কি বাহ বা মিষ্টান বার জন্য লাইলার খবর যাওয়ার জন্য এত অস্তি আমি যাচ্ছি তার সাথে দেখা করতে শোন আসিক চলে গেলি ভাগ্যিস আপনি এসে পড়েছিলেন না হলে ওরা হয়তো আমাকে মেরেই ফেলতো 
আমার এসে পড়াটা তো একটা দৈব ঘটনা মাত্র কিন্তু এরা কারা কেন আপনাকে মারতে চায় আমি কিছুই জানি না ভাই আমার তো কারোর সঙ্গে শত্রুতা নেই আপনি হয়তো তাই ভাবছেন কিন্তু আসলে তা নয় যাজ্ঞে এখন থেকে একটু সাবধানে থাকবেন আপনার পরিচয়টা জানতে পারি কি জি আমার নাম আসি পেশা ছবি আঁকা মানে শিল্পী আসি আমার ধারণা যদি ভুল না হয় তাহলে আজ এনএসিতে আপনার ছবি প্রদর্শনী হচ্ছে তাই না জি হ্যাঁ আপনি দেখেছেন নাকি আমার ছবি আরে দেখেছি মানে আপনার সব ছবি আমি দেখেছি অপূর্ব ফ্যান্টাস্টিক তবে একটি ছবি তো কোনো তুলনাই হয় না লাইলার ছবি সিম্পলি স্প্ল্যান্ডেড লাইলাকে আপনি চেনেন নাকি আরে চিনি মানে আমি তো তাদেরই অতিথি অতিথি হ্যাঁ থ্যাংক ইউ ওদের ড্রয়িং রুমে আপনার আঁকা একটা ছবি আছে না ওটা দেখে আমি খুব প্রশংসা করেছিলাম তখন লাইলা বলেছিল আমাকে শিল্পীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিবে কিন্তু দেখুন ভাগ্য তার আগেই আপনার সাথে আমার পরিচয় হয়ে গেল আর কেমন একটা অভিনব ঘটনার মধ্য দিয়ে সত্যি আপনার সাথে পরিচিত হয়ে আমি ভারী খুশি হয়েছি আমিও খুশি হয়েছি এবার আমার পরিচয়টা দিই আমার নাম নাসিম দীর্ঘদিন বিলেতে আছি কিছুদিনের অবসর যাপনের জন্য দেশে এসেছি চলুন না কোথায় যাবেন আপনাকে পৌঁছে দিই ধন্যবাদ তার দরকার নেই আপনি বাসায় গিয়ে রেস্ট নিন ঠিক আছে এই নিন আমার কার্ড একদিন বাসায় এলে খুব খুশি হব আসবো একদিন লাইলার অতিথি নাসিম ওদের মতো কুত্তার বাচ্চা বসে কোন লাভ নেই এতগুলো লোক মিলে একটা লোককে ঘায়েল করতে পারলি না বস ঘায়েল তোকে আমরা প্রায় করিয়েছিলাম কিন্তু কোথ থেকে ওই রাস্কেল শিল্পী আশিক এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো আর অমনি তোরা লেজ কুটিয়ে পালিয়ে আনি কেন ওকে সব মাটিতে বুঝতে ফেললি না সে কথা তো আগে আপনি বলেননি বস ঠিক আছে এবার সে আমাদের হাত থেকে আর রেহাই পাবে না তোদের বাহাদুরি আমার পরোক্ষ হয়ে গেছে এবার যা করবা আমি নিজেই করব রানী দেখ তো মা ভাতে বলক এসেছে কিনা কিনে রানী তোর চোখে পানি হয়েছে মা लायला छवि सब तर एक अर्थ ना लायला खूब भलो बंधु से खूब भलो मे जान मा আমি যে চাকরি করছি লাইলার বাবাই তো দিয়েছে আগে একদিন তোমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিই তারপর তোমাকে সব খুলে বলবো খুলে বলবি কি খুলে বলবি মা আমি 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 লাইলাকে ভালোবাসি লাইলাও আমাকে ভালোবাসে আমি তাকে বিয়ে করতে চাই মা না এ বিয়ে হতে পারে না কেন কেন হতে পারে না এই বিয়ে হলে রানীর কি হবে রানী তুই কি জানিস না ছোটবেলা থেকে তাকে আমি বউ কল্পনা করে রেখেছি বউ হতভাগি তোকে ভালোবেসে আজ পর্যন্ত আর কাউকে মনে ঠাই দিতে পারেনি তার মনের এই একান্ত চাওয়াকে উপেক্ষা করে তুই অন্য মেয়েকে বিয়ে করবি এই কখনই হতে পারে না কিন্তু মনের বিরুদ্ধে জোর করে তো ভালোবাসা হয় না মা 
যাকে আমি কোনোদিন স্ত্রী হিসেবে কল্পনাও করিনি তাকে আমি কেমন করে বিয়ে করব চুপ কর চুপ কর তুই আমি ভাবতেই পারিনি যে শহর তো কেমন ভাবে গিলে খাবে একটা সরল মনের আজন্ম লালিত স্বপ্নকে এমন করে ভেঙে দিতে পারলি মা আমার এতদিনের আশা আকাঙ্ক্ষা সব ভুলের সাত করে দিলি হাই রে কপাল এখন রানীকে আমি কি বলবো মা তুমি শুধু রানীর কথাই ভাবছো আমি তোমার ছেলে আমার শোকের কথাটা ভাববে না মা তুমি কি চাও না আমি সুখী হই কিন্তু রানীকে ছাড়া নয় তার বাবার মৃত্যু সজ্জায় আমি তাকে কথা দিয়েছিলাম রানীকে তো বউ করে আনবো সারা জীবন তাকে আমার কাছে রাখবো রানীর জন্য তুমি এত অস্থির হচ্ছ কেন মা ভালো ছেলে দেখে তাকে আমরা বিয়ে দেব তুই চুপ করবি আসি আমি তোর সইতে পারছি না তুই যা এখান থেকে চলে যা মা তুই যা এখান থেকে রানী রানী बेमानी तर दिखे तक एम कठिन समस्या तुम क्या फिलले কেম নিশ্চিন্ত ঘুমাচ্ছে হত পাখি ছিলাম আমি ভ 
सब कथा सुने तेलर मे काटा थकते चाहना रानी तु शुद्ध तर दुख टाइ बड़े देखली मन अवस्था चलमा चले जा स्वप्न रचना कर जीवन सुंदर जन्म लालित स्वप्न भेगे खान खान सुख शांत मूल्य जो तुम्हारे ना थे तुम्हारा चले जाओ तब एक कथा शुने जाओ मा हमारे पूरा मुख तुम यार कोनो दिन देख पे ना बाप कोनो दिन ना मायल ना है कोन अभी माँ हम इकन थे के चोले जाते हैं चोले जा भी कोठा है जानी ना माँ दूसरों जेदी के जाए चोले जा वो आमा के चिरे तू चोले जा भी है माँ सब कथा सुने तेलर मे काटा थकते चाहना रानी तु शुद्ध तर दुख टाइम बड़े देखली मन अवस्था 
तुम्हारा चले जाए स्वप्न रचना कर चुरमार हो गल तक बोझा थकते चायना तई मार एकम्र ऐले के फेले चले जा जीवन जो सुंदर उठे तरह तो जन्म लालित स्वप्न भेगे खान खान गोड़ा तारी दिए तुम सुंदर करते चास तु जो तर भलोबाशार मानुष खुजे नहीं तु सुखे हतभागिनी के लिए चले जा आशा आकांक्षा सुख शांत मूल्य जो तुम्हारे नाई थे तुम्हारा चले जाओ तब एक कथा शुने जाओ मा हमारे पोराम तुम्हें देखे ऐले के झेड़े चले जा शांति खुले लिखब कि तु से जाने सब समय एकम्र सतान के को दिन ही चोखे आड़ाल करते भलो कथा चले चित्र प्रदर्शन सब शिल्पी अंश ग्रहण कर सबा गुणी सबा सम्पद जर गर्व 
এই প্রদর্শনীতে যে ছবিগুলো অংশ নিয়েছে সবগুলো অপূর্ব সুন্দর এবং প্রতিটি নিঃসন্দেহে পুরস্কার পাবার যোগ্য কিন্তু যেহেতু প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ছবিগুলোর বিভিন্নমুখী গুণাগুণ বিবেচনা প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান নির্ধারণ করার বিধি আছে সেহেতু বিজ্ঞ বিচারক মণ্ডলীর রায় অনুসারে আমরা প্রথম তিনটি স্থানের ফলাফল ঘোষণা করছি প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন জনাব মাসুদ করিম দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন জনাব ইশতিয়াক আহমেদ প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণ পদক পেয়েছেন এক তরুণ শিল্পী জনাব আশি সভাপতির অনুমতি ক্রমে আজকের এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করছি কারো অপেক্ষা ছিলেন না যার অনুপ্রেরণা আজ আমার এই সাফল্য তাকে দেখছি না রিয়েলি স্যাড তিনি যেই হন আজকের এই অনুষ্ঠানে তার আসা উচিত ছিল কই আশিক মামনি তো বাসায় নেই কোথায় গেছে জি মামনি তো আব্দুল তুমি থামো আমি বলছি আমি জানি লায়লা এখন কোথায় লায়লার নাসিম এতক্ষণে নিশ্চয়ই প্রেমের লেকে হাবুডুবু খাচ্ছে আমি এও জানি আমার কথা আপনি বিশ্বাস করবেন না যান নিজের চোখে দেখে আসুন প্রিয়া পার্কের ওই মনোরম পরিবেশে আপনার লায়লা অন্য এক মজনুর বাহুতে প্রেমের দোলমে দুলছে এখন হবে খেলা শুরু সময় আসুক লায়লার দুই প্রেমী দুই কাঁটা আমার পথ থেকে উপরে ফেলবো আমি পাগল হয়ে গেছি আজ ওকে আমি খুন করে ফেলবো ইচ্ছে করলে আমি তোমার প্রতিটি আঘাতের দ্বিগুণ জবাব দিতে পারি কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না আমার কিসের অপরাধ অপরাধ জানতে চাইছ বলো লাইনের উপর তোমার কিসের অধিকার কেন ওর গায়ে হাত দিয়েছ লাইলাকে তুমি ভালোবাসো হ্যাঁ হ্যাঁ লাইলাকে আমি ভালোবাসি তুমি কি বলছো লাইলা তুমি খাও আমার ভুল হয়ে গেছে আশিক আমি জানতাম না লাইলাকে তুমি ভালোবাসো 
একদিন তুমি নিজের জীবন বিপন্ন করে আমার জীবন বাঁচিয়েছ সেই দিন থেকে তোমাকে বন্ধু হিসেবে জেনেছি তুমি তোমার ভালোবাসা নিয়ে সুখী থাকো আমি তোমার পথের কাটা হয়ে থাকতে চাই না আমি যাচ্ছি বন্ধু না জেনে যে ভুল করেছি তার জন্য আমাকে ক্ষমা করে দিও সেই ছেলেবেলা থেকে আমরা ভালোবাসার পবিত্র বন্ধনে বাধা পড়ে আছি ওকে ছাড়া ওকে ছাড়া অন্য কাউকে ভালোবাসার কথা আমি ভাবতে পারি না থামো লাইলা এ কথা আগে তুমি কেন আমাকে বলো নেই কেন তুমি ভালোবাসার ভাব দেখে আমাকে পাগল করেছো কেন আমার সঙ্গে এমন ডিস্টোর খেলা খেললে কেন কেন আমি এত বড় স্বার্থবার হতে পারবো না নিজের ভালোবাসা পাবার জন্য অন্যের ভালোবাসা কেড়ে নিতে আমি পারি না কারো ভালোবাসাকে কেড়ে নিতে বলছি না আপনার নিজের ভালোবাসাকে রক্ষা করতে বলছি আপনি লালাকে ভালোবাসেন না আমি লালাকে ভালোবাসি কিন্তু লায়লা আমাকে ভালোবাসে না কি করে জানলেন ভালোবাসাকে একান্ত আপন করে পেতে গিয়ে জানতে পারলাম লায়লা আমাকে ভালোবাসে না সে ভালোবাসে আপনাকে তার সমস্ত হৃদয় সমস্ত অনুভূতি সমস্ত অস্তিত্ব এমন ভাবে ঘিরে আছেন আপনি যে সেখানে আমার মতো হাজারো আশি লক্ষ চেষ্টা করে ঘেসতে পারবে না ভুল করেছি আমি তার মনের কোনো খবর না রেখে এক তরফা তাকে ভালোবেসে গেছি বিশ্বাস করুন এতে তার কোনো দোষ ছিল না সব দোষ আমার তাই যদি সত্যি হয় তবু আমি বলবো এতে লাইলা দোষ অবশ্যই ছিল না সে যদি গোড়াতেই সতর্ক হতো তাহলে দুর্ঘটনা হতো না যাকে যা হবার তা তো হয়েই গেছে তাই আমি শীঘ্রই লন্ডন ফিরে যাচ্ছি আর কোন দিন ফিরে আসবো না 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 দোহাই আপনার লাইলাকে ছেড়ে আপনি যাবেন না তাকে ফেলে আপনি যেতে পারেন না আমি আপনার কাছে হাত জোর করে বিরতি করছি তার ভালোবাসাকে এমন করে আপনি অপমান করবেন না আশিক লাইলা বড় ভালো মেয়ে তার সহজ সরল মনটাকে ভেঙে চুরমার করে দেবেন না আমি জানি আপনাকে হারালে সে তার জীবন রাখবে না কিন্তু আশিক আপনার কাছে দু হাত পেতে আমি আজ লাইলার জীবন ভিক্ষা চাইছি আমি যদি আপনার বন্ধু হয়ে থাকি আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না কথাদিন লাইলাকে ছেড়ে আপনি যাবেন না কথাদিন কথাদিন আশিক তোমাকে দেখে আজ আমি বুঝলাম সত্য ভালোবাসা শুধু কাছেই টানে না দূরেও ঠেলে দেয় কথা দিলাম লাইলাকে ছেড়ে যাব না তবে আমাকে কথা দিতে হবে আমাদের বিয়ের দিন লাইলাকে আশীর্বাদ করতে আসবে বলো আসবে কিনা বলো আসবে কিনা কথা দিলাম আমি আসবো লাইলাকে আমি ভালোবাসি লাইলাকে আমি ভালোবাসি আমি পাগল হয়ে গেছি ওকে আমি খুন করে ফেলবো ওকে আমি খুন করে ফেলবো কোন অধিকারে সে তোমার গায়ে হাত দিয়েছে কোন অধিকারে
ছবিটা কেন ফেলে দিলে এই ছবির কারণেই তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ হ্যাঁ আমি তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম ঠিকই তবে কেন কেন তুমি আমাকে ভুল বুঝেছিলে কেন আমার ভালোবাসাকে অপমান করেছো কেন 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 তুমি আশিকের সাথে এত ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা করেছো কারো সাথে সহজ ভাবে মিশলে ভালো ব্যবহার করলেই কেউ যদি এটাকে ভালোবাসা ভেবে নেয় তাহলে আমি কি করব এটা আমার কি দোষ আছে এতে তোমারও কিছুটা দোষ আছে তোমার আচার আচরণ মেলা মেশা সবকিছু তার কাছে প্রেমিকার মতো মনে হয়েছে তোমাকে তোমাকে সে বন্ধু ভাবতে পারেনি ভেবেছে প্রেমিকা নাসিম বিশ্বাস করো আমি ওকে বন্ধু মনে করে মিশেছি মাত্র আমি ভাবতেও পারিনি যে হাসিকা আমাকে এভাবে ভালোবেসে ফেলবে এখন আমি কি করব আশিককে ভালোবাসবে নাসিম তোমাকে তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না তোমার ভালোবাসা আমার অস্তিত্ব আর তোমার ভালোবাসা আমার জীবন নাসিম লাইলা সত্যি তুমি ভাগ্যবতী সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছ সার্থক তোমার জীবন সার্থক তোমার চাওয়া পাওয়া হাসিকের মতো প্রেমিক পেয়েছ যে প্রাণ দিয়ে তোমাকে ভালোবাসে তোমাকে কোনো দিন দেখিনি তবু আমার একটা অনুরোধ রেখো বোন হাসিকে কোনোদিন দুঃখ দিও না তার ভালোবাসার অমর্যাদা করো না আমার কথা ছেড়ে দাও আমার মতো হতভাগিয়া কে আছে বলো সুখের আশা যেখানে হাত বাড়িয়েছে শূন্য হাতে ফিরে এসেছে কেন হাওয়া অব্দি যাকে হৃদয়ের আসনে বসিয়েছিলাম একদিন দেখলাম সে আমার নয় সে তোমার তার হৃদয়ের কথা আমি নেই আজ তুমি শুধু তুমি দাঁড়াও রানী আমি কিছু বলতে চাই কেউ যদি তার ভুলের জন্য অনুতপ্ত হয় তাকে কি ক্ষমা করা যায় না কেন যাবে না বিবেক যদি অনুতপ্ত হয় তাহলে ক্ষমা তো তার প্রাপ্য তাহলে আমি অপরাধী আমি যদি অনুতপ্ত হয়ে থাকি তুমি কি আমাকে ক্ষমা করবে না এ তুমি কি বলছো আমার কাছে তুমি অপরাধী হবে কেন তোমার ভালোবাসাকে আমি প্রত্যাখ্যান করেছি তোমাকে অপমান করেছি আমার কথা বলে আমাকে অপরাধী করো না আমি ভুল করেছি রানী আমি অপরাধ করেছি তুমি আমাকে ক্ষমা করো তুমি একটু অস্থির হয়েছে কেন কি হয়েছে তোমার এতদিন আমি মিথ্যে মরে চিকার পেছনে ছুটেছিলাম রানী সাগরের কাছে আমি তৃষ্ণা মেটাতে গিয়েছিলাম আজ আমার সেই ফুল ভেঙে গেছে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি তোমাকে আমি বিয়ে করব কেন হয় না রানী তবে কি তুমি আমাকে ভালোবাসো না আজ এতদিন পর তুমি এ কথা জিজ্ঞেস করছো তুমি কি জানো না যে আমার জ্ঞান হওয়া থেকে তুমি আমার সারা অস্তিত্বে জড়িয়ে আছো তুমি কি জানো না তোমার এক বিন্দু সুখের জন্য রানী তার জীবনটা দিয়ে দিতে পারে তবে কেন তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাইছো না কারণ আমি জানি তুমি আমাকে ভালোবাসো না শুধু মায়ের মুখ যে আমাকে বিয়ে করতে চাইছো তুমি বিশ্বাস করো আশিক আমি কোনোদিন তোমার অমঙ্গল চিন্তা করব না আর মা 
মায়ের কথা আমার উপরে ছেড়ে দাও তাকে মানাবার ভার আমার আজ না হোক একদিন লালাকে তিনি আপন করে নেবেনি আর আমি তোমাকে খুশি হতে দেখলি আমি খুশি হব আসি তুমি নির্ভয় তোমার ভালোবাসার ধনকে জয় করে নাও সেই ভালোবাসার ধনকে পাবার জন্য তো আমি তোমার কাছে ছুটে এসেছি রাধি আমি বুঝতে পেরেছি তুমি আমার সেই ভালোবাসার ধন আমাকে তুমি ফিরিয়ে দিও না রানী না না সে হয় না আশিক ফেলে দেওয়া বাসি মালা দেওয়ার যাই হোক ভালোবাসার ধনকে বাধা যায় না এই ছবিগুলো তোমার বিয়ের উপহার উপহার আমি তোমাকে পৌঁছে দেব নাসিন এত দেরি করছো কেন বাবা কাজি সাহেব এসে গেছেন তাড়াতাড়ি চলে এসো জি আমি এক্ষুনি আসছি আর শোনো নাসিম হ্যালো হ্যালো নাসিম হ্যালো 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 কি হলো লাইল ইজ ডেড একি বাবা কোথায় যাস এখনো পাগড়ি পড়িসনি সবাই বসে আছে তো মা আমি লাইলাদের বাড়িতে এই ছবিগুলো দিয়ে আসি সে কি রে আজ বিয়ের দিন সানাই বাজছে বিয়েটা হয়ে যাক না মা সানাই বাজুক আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত সানাই যেন বন্ধ না হয় আমি যাব আর আসব বন্ধ করো রাজা কি আয় কি বাড়াত ওটা বাজাও তোমাকে তুলে নিয়ে যেতে এসেছে 
যার আশ্রয় বেঁচে ছিল তার সাথে বেমানি তোকে তোকে আমি মেরেই ফেলবো যাও ওই বাবুজি আমি ভুল করে ফেলেছি আমাকে মাফ করে দাও না তোর মতো নেমু খালের বাচ্চা বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই तुरे सर ग ग्रेफ्तार कर बंद हवार आगे फिर आसब मेहरबानी कर मृत्युर जिन क्यों दायी नये दुर्घटना रानी रानी कथा रानी
আমার দুটি ছেলে মেয়ে তুমি কেড়ে দিলে তোমার আরো একটু কেঁপে উঠল না আমাকে কেন দিলে না আমাকে কেন বাকি রাখলে আজ আমার সন্তানের এক মা পেয়েছে আমি পেয়েছি এক বোন 